హాయ్ వివాస్ వెల్కమ్ టు పిఎన్ ఆర్మాస్ వరల్డ్ నేను మీ నరసింహారావు మనం ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని తీసుకొని సాల్వ్ చేద్దాం ముందుగా మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫోర్ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎస్ ప్లస్ వన్ యొక్క వర్క్ బాగుపదికి శూన్యాలు కనుగొని గుణకాలకు శూన్యాలకు మధ్య గల సంబంధాన్ని సరిచూడము అన్నాడు మన ముందు వర్క్ బాగుపది పిఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎస్ ప్లస్ వన్ తీసుకుందాం మనకి శూన్యాలు కనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏమంటాం పిఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకుంటాం కదా సో ఫోర్ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎస్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో మనకి దీన్ని కారణాంకాలకు విడగొట్టాలి కదా ముందు విడగొట్టితే ఏమొస్తుంది ఫోర్ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎస్ మైనస్ టూ ఎస్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఇక్కడ ఫోర్ ఎస్ ని మైనస్ టూ ఎస్ మైనస్ టూ ఎస్ రాసుకున్నాం ఈ రెండిట్లలో కామన్ కి మనం ఏం చేద్దాం టూ ఎస్ కామన్ తీసినట్లయితే ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది టూ ఎస్ మైనస్ వన్ మైనస్ రెండు రెండిట్లలో ఏమి కామన్ లేనప్పుడు ఒకటి కామన్ తీస్తాం ఒకటి తీస్తే టూ ఎస్ మైనస్ ఇంటు ప్లస్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఈ రెండు పదాలలో టూ ఎస్ మైనస్ వన్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏం మిగిలింది టూ ఎస్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో సో ఇది జీరో కావాలంటే ఇది జీరో కావాలి లేదా ఇది జీరో కావాలి సో టూ ఎస్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో టూ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇది కూడా సేమ్ టూ ఎస్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో టూ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ అంటే రెండు శూన్యాలు కూడా సేమ్ వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు దీనికి గుణకాలకు సంబంధం చూద్దాం ఇవి రెండు శూన్యాలు వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు ఈ శూన్యాల యొక్క మొత్తం కనుక్కుందాం శూన్యాల మొత్తం ఇది ఈక్వల్ టు ఏమేమో ఉన్నాయి మనకి వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇస్ ఈక్వల్ వన్ మరి శూన్యాల మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఏమంది మైనస్ ఎక్స్ గుణకము బై వై గుణకము మైనస్ ఎక్స్ గుణకము అంటే ఇక్కడ ఎస్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎస్ గుణకం ఏముంది మైనస్ ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ గుణకం ఫోర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఏమొచ్చేసింది మనకి ఒకటి వచ్చేసింది అంటే మైనస్ ఎస్ గుణకం బై ఎస్ స్క్వేర్ గుణకం అంటే మామూలుగా అయితే మనము వర్గ బాపులలో ఎక్స్ అనేది చరరాశి తీసుకుంటాం మనకి ఇక్కడ చరరాశి ఎస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఇక్కడ రాసుకోవాల్సింది కూడా ఎస్ గుణకం అనే రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ శూన్యాల లబ్ధం శూన్యాల లబ్ధం ఏమవుతుంది వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ బై టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ మనం ఇక్కడ చూసినట్టు స్థిర పదం ఒకటి ఉంది ఎస్ స్క్వేర్ గుణకం నాలుగు ఉంది సో స్థిర పదము బై ఎస్ స్క్వేర్ గుణకం వన్ బై ఫోర్ వచ్చేసింది కదా మనకి స్థిర పదం బై ఎస్ స్క్వేర్ గుణకం ఈ విధంగా మనం ఏదైనా వర్గ పదం ఇచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క శూన్యాలు కనుక్కొని మళ్ళీ వాటి మధ్య సంబంధం చెప్పమన్నప్పుడు శూన్యాల మొత్తం కనుక్కొని ఆ గుణకానికి ఈ శూన్యాల లబ్ధి గుణకాలకి ఏమైతే రిలేషన్ ఉందో ఆ రిలేషన్ మనం ఇక్కడ రాసుకొని చూపిస్తాము ఇప్పుడు మనం మరొక సమస్యను సాధిద్దాం ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు శూన్యాల మొత్తం మరియు లబ్ధ వరుసగా వన్ బై ఫోర్ కామ మైనస్ వన్ అయిన వర్గ బహుపదిని కనుగొనము అన్నాడు మనం వర్గ బహుపది మామూలుగా మనం ఏమనుకుంటాం పిఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనుకుంటాం ఇందులో మనకి శూన్యాల మొత్తం ఏమి ఇచ్చాడు శూన్యాల మొత్తం ఇజ్ ఈక్వల్ వన్ బై ఫోర్ మనము శూన్యాలకు గుణకాలకు మధ్య సంబంధాన్ని బట్టి శూన్యాల మొత్తం దీనికి సమానం అవుతుంది మైనస్ ఎక్స్ గుణకం బై ఎక్స్ స్క్వేర్ గుణకానికి సమానం అవుతుంది అంటే మైనస్ ఎక్స్ గుణకం అంటే ఇక్కడ ఏముంది మైనస్ ఆఫ్ బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ గుణకం అంటే ఏ సో నెక్స్ట్ శూన్యాల లబ్ధం శూన్యాల లబ్ధం మనకి ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ మైనస్ వన్ ఇచ్చాడు మరి శూన్యాల గుణకాలకు శూన్యాలకు మధ్య సంబంధాన్ని బట్టి మనం ఏ రాసుకోవచ్చు లబ్ధం స్థిర పదము బై ఎక్స్ స్క్వేర్ గుణకం అంటే మనకి ఏమొస్తుంది సి బై ఏ ఈ రెండింటిని బట్టి మనకి మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ వన్ బై వన్ కదా సో ఏమొస్తుంది ఏ దగ్గర ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఏ దగ్గర నాలుగు ఉంది మనం ఏం చేయాలి మరి ఏ విలువను సమానం చేయాలి కాబట్టి 
ఈ స్థిర పదాల లబ్ధాన్ని మనం ఏం చేద్దాం లవాన్ని ఆరాన్ని ఫోర్ పెట్టి మల్టిప్లై చేద్దాం ఏమవుతున్నప్పుడు మైనస్ ఫోర్ బై ఫోర్ సో ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టీ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఏ ఫోర్ పీజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ సిజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ దీనిని బట్టి మనం వరకు పోకుంది ఏమి రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏ అంటే ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ బి అంటే ఉంది మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి సి అంటే మైనస్ ఫోర్ కాబట్టి మైనస్ ఫోర్ దీనిని బట్టి మనకి వరకు పోకుంది ఏమి వచ్చింది ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇప్పుడు మరొక సమస్యను చూద్దాం శూన్యాల మొత్తం మరియు లబ్ధ వరుసగా రూట్ టూ కామా వన్ బై త్రీ అయిన వర్గ బాగుపదిని కనుగొనము అన్నాడు మనము సాధారణంగా వర్గ బాగుపదిని ఎలా రాస్తాము ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఇక్కడ మనము శూన్యాల మొత్తం ఎంత ఇచ్చాడు మనకి శూన్యాల మొత్తం ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ ఇచ్చాడు మనము ఈ శూన్యాలకు గుణకాలకు మధ్య సంబంధం ఏమైంది శూన్యాల మొత్తం ఇది కోడు మైనస్ ఎక్స్ గుణకం బై ఎక్స్ స్క్వేర్ గుణకం అంటే ఎక్స్ గుణకం అంటే ఇక్కడ ఏముంది మనకి మైనస్ బి బై ఏ ఇస్ ఈక్వల్ రూట్ టూ రూట్ టూ అంటే అర్థం రూట్ టూ బై వన్ అని కదా ఈసారి శూన్యాల లబ్ధం శూన్యాల లబ్ధం మనకి ఎంత ఇచ్చాడు వన్ బై త్రీ శూన్యాల లబ్ధానికి గుణగల సంబంధం ఏంది స్థిర పదం బై ఎక్స్ స్క్వేర్ గుణకం మనకి ఇక్కడ స్థిర పదం ఏముంది సి బై ఏ ఇస్ ఈక్వల్ వన్ బై త్రీ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కనుక కంపేర్ చేసినట్టయితే ఏ విలువ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఏ విలువ ఇక్కడ మూడు ఉంది బి విలువ మనకి మైనస్ బి విలువ రూట్ టూ ఉంది సి విలువ ఒకటి ఉంది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ విలువ సమానం చేసుకుంటే మనకి వర్గ బహుపది అనేది వస్తుంది ఎలా ఇక్కడ ఏ విలువ మూడు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేద్దాం ఏ విలువను లవహారాలను మూడు తోటి మల్టిపుల్ చేద్దాం అంటే రూట్ టూ బై వన్ ఇంటూ త్రీ బై త్రీ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ త్రీ రూట్ టూ బై త్రీ వన్ జా త్రీ ఇప్పుడు మనకి ఏ విలువ ఇక్కడ ఇక్కడ సమానంగా వచ్చింది కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు మైనస్ బీజ్ కూడా త్రీ రూట్ టూ కాబట్టి బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది మైనస్ త్రీ రూట్ టూ కామ సిజ్ ఈక్వల్ వన్ దీనిని బట్టి ఇప్పుడు మనం వర్గ బహుపదిని రాచేద్దాం పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఏ అంటే మూడు కాబట్టి మూడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ బి ఏముంది ఇక్కడ మైనస్ త్రీ రూట్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సి సి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏముంది వన్ ఈ విధంగా మనకి మూలాల మొత్తం లబ్ధం ఇచ్చినప్పుడు మనం వర్గ పోకుందని ఈ విధంగా